В эфире Петровка 38, в студии Александр Белогуров. Здравствуйте. Начинаем выпуск с трагедии, которая произошла в столице Татарстана. В Казани 19-летний безумец пришел в школу с ружьем и начал расстреливать учеников и учителей. Сразу же был введен режим контртеррористической операции. На место стянуты экстренные службы. Для родителей школьников минуты превратились в вечность. Нападавшего обезвредили и задержали сотрудники полиции. Хронологию событий восстановил Марсель Нургатин. Первые сообщения о стрельбе в Казанской школе номер 175 начали появляться в 10 часу утра. Информация была противоречивой. Ворвался то ли один вооруженный человек, то ли двое. Но ясно было одно – дети в большой опасности. То, что творилось в школе, было слышно далеко за ее пределами. А это первые кадры, сделанные внутри школы. Двери выбиты. Скорее всего, это последствия взрыва. Говорят, то, что один класс взорвали, забежала учительница и быстро закрыл класс. Потом она объяснила, что произошло, то, что в школу зашли люди с дробовиком. У многих детей была истерика. Послышались 13-15 выстрелов. Там просто мы заходим, там ужасный дым и просто люди лежат. Еще говорят, из окон стреляют, но мы не знаем откуда. На место трагедии были стянуты силы всех экстренных служб. Детей эвакуировали из школы. Был введен режим контртеррористической операции. Дали дети в крови. Мы точно не видели, мы забирали своих детей, вывел ОМОН нам. Вскоре прибывшие на место полицейские обезвредили и задержали стрелка. К этому моменту стало ясно, действовал он один. Камера видеонаблюдения запечатлела, как нападавший шел в школу. Его зовут Ильнас Галивиев. Ему 19 лет. Когда-то он учился в этой самой гимназии. Злоумышленник был вооружен гладкоствольным полуавтоматическим охотничьим ружьем, разрешение на которое получил около двух недель назад. Это нападение Галивиев планировал. Он создал канал в одном из мессенджеров и за полчаса до нападения написал, что идет Убивать. Сегодня я убью огромное количество биомусора и застрелюсь. Застрелиться подозреваемый не успел, или у него не хватило духа. О каких-то психических заболеваниях у Гливиева не сообщается. Жил один, был нелюдимым, немного странным. Так рассказывают о стрелке соседя. Сам же Гливиев на первом допросе заявил, что считает себя богом. Месяца два назад я это осознал. А в летом у меня начал пробуждаться монстр. Я всех начал ненавидеть. Конкретно. Я всегда всех ненавидел. Мне еще больше начал ненавидеть. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье убийства двух или более лиц. Председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Центральный аппарат ведомства. Кроме того, по его указанию на место происшествия направлены криминалисты Главного управления криминалистики ведомства. Наиболее опытные криминалисты с применением необходимой техники окажут содействие следователям в поиске и фиксации всех следов совершенного преступления. В связи с трагедией 12 мая в Татарстане объявлено днем траура. По последним данным, в результате жестокого нападения погибли 9 человек. Более 20 пострадали. Им оказывается вся необходимая помощь. Марсель Нургатин, Петровка, 38. В Москве три человека погибли в результате аварии на МКАД. Столкнулись две машины. Все произошло рано утром на 53-м километре кольцевой автодороги. По предварительным данным, водитель автомобиля «Хонда» следовал по внутренней стороне МКАД от Заречья в направлении Можайского шоссе по пятой полосе от края проезжей части. На 53-м километре иномарка совершила столкновение с автомобилем «КамАЗ», который двигался по путам направлении, осуществляя уборочные работы. Удар был такой силы, что водитель и два пассажира иномарки скончались на месте. Девушка, которая также находилась в момент аварии в салоне машины, серьезно пострадала. Ее госпитализировали в ближайшую больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело. В Москве наркополицейские задержали мужчину, который получил из-за границы необычную посылку. Вот злоумышленник выходит из отделения почты и сразу же попадает в руки правоохранителей. Отпираться не стал и сразу во всем сознался. Посылки должно находиться, я еще пока не успел скрыть, посмотреть. Посылки должно находиться курс а, тестостерона, а, там метан. Мужчина собирается с мыслями и пытается вспомнить, зачем же он пришел в отделение почты. Полицейские помогли. В его телефоне они нашли переписку с продавцом запрещенных веществ, а позже установили содержимое посылки. 
У задержанного была изъята посылка, в которой находилось семь блистерных упаковок с неизвестным веществом в виде таблеток. Согласно справке об исследовании, данные таблетки содержат в своем составе сильно действующее вещество – метандиенон. Злоумышленник признался, что за товар вместе с доставкой заплатил чуть больше 6 тысяч рублей. Теперь за контрабанду сильнодействующих веществ мужчина стал фигурантом уголовного дела. Суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде. Ловкость рук и уголовная статья. В Московской области стражи порядка задержали серийного карманника. Мужчина воровал мобильные телефоны и делал это очень технично, всего за пару секунд. На дело шел в людные места, чтобы сливаться с толпой и не привлекать внимания. Кадры, на которых запечатлена филигранная работа злоумышленника, изучила Любовь Фомичева. Небольшой магазин. У одного из прилавков покупательница выбирает зелень. В это время заходит еще несколько человек. Среди них худощавый мужчина. Он останавливается у того же прилавка, осматривается, а потом, не привлекая внимания, засовывает руку в карман покупательницы, достает телефон и уходит. А это уже другой магазин. Здесь карманник проделал тот же трюк. Вытащил телефон у женщины, пока она расплачивалась на кассе. Я позвонила. А потом положила его в карман после звонка. И пошли пятерочку на Гладарского. Вот, все купили. Телефон у меня лежал в кармане. Пришли домой. Я только помню, что телефона нет. Обе потерпевшие обратились в полицию. Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении преступлений. Задержанный пояснил, что похищенное имущество он продал, а деньги потратил на личные нужды. Подозреваемому 32 года. Он уроженец ближнего зарубежья. Раньше мужчина уже был судим за кражу. Освободился из мест лишения свободы относительно недавно. Как зарабатывать, не нарушая закон, придумать не смог. Решил взяться за старое. За что задержан? За кражу. Каким образом? Что совершил? Телефон вытащил с канала. Теперь задержанный вновь предстанет перед судом. Уголовное дело стражи порядка возбудили снова по знакомой мужчине статье «Кража». Грозит злоумышленнику два года за решеткой. Ну а сейчас он под подпиской о невыезде. Любовь Фомичева, Дмитрий Трудников, Петровка, 38. О том, что еще попало в полицейские сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре криминальных происшествий. 90 свертков с наркотиками изъяли столичные автоинспекторы. Их перевозил 38-летний мужчина. Полицейские остановили его автомобиль для проверки документов, но водитель начал нервничать и этим вызвал подозрение. При личном досмотре и обыске машины стражу порядка нашли десятки полиэтиленовых свертков. В них оказался мифедрон всего 180 граммов. Подозреваемый заключен под стражу. В городе Краснокамске Пермского края задержан мужчина, до полусмерти избивший свою соседку. 67-летняя пенсионерка любила устраивать застолья. На одной из них был приглашенный сосед. Изрядно выпив, мужчина решил отнять у женщины пенсию, которую она получила накануне. Взял бутылку и начал бить хозяйку по голове. По статье «Разбой» возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован. Двое жителей Северной Осетии похитили электроэнергию более чем на 2,5 миллиона рублей. Мужчины установили в двух частных домах оборудование для майнинга, то есть добычи криптовалюты. При этом платить за электричество, которое потребляли аппараты, злоумышленники не собирались. Участвовали в афере еще два человека – сборщик оборудования и сотрудница электросетевой компании. Возбуждено уголовное дело. В Иркутске полицейские и таможенники изъяли более 40 тысяч пар немаркированной обуви. Она хранилась в трех магазинах местной торговой сети. Стоимость изъятого – 35 миллионов рублей. В отношении фирмы проводится проверка, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело. С 1 июля прошлого года вся обувь, которая продается в России, должна быть промаркирована. Работал не на стройке, а в офисе. Там незаконно ставил на учет приезжих. Пожалуй, если бы так начинался разговор подозреваемых с полицейскими, то можно было бы потратить гораздо меньше времени на допросы и следственные действия. Но злоумышленники идут на любые ухищрения, чтобы избежать наказания. В Рязани правоохранители задержали приезжего, который придумал схему обогащения. Для ее реализации он привлек товарищей и специально выискивал ранее судимых людей. Все подробности у Максима Ларина. Люди в форме на окраине Рязани в считанные секунды задерживают подозреваемого в организации незаконной миграции. Мужчина оказывается на земле. Самое время отвечать на вопросы. Гражданин какого государства? Я гражданин Узбекистана. В России что делаешь? Работаю. 
кем работщиком. Довольно расплывчато мужчина пытается объяснить, что он законопослушный гражданин и трудится на стройке. А здесь сейчас что делают? Я в машину человек приехал. Очевидно, что злоумышленник пытается любыми способами снять с себя подозрения, но уже поздно. В это же время полицейские пришли с визитом к его подельникам. Руки за спину. В этом небольшом офисе в центре города предостаточно улик, чтобы отправить злоумышленников за решетку. Предварительно установлено, что злоумышленник совместно с сообщниками подыскивал неоднократно судимых граждан, которые за денежные вознаграждения позволяли использовать свои жилища для эффективной постановки иностранцев на миграционный учет. Судя по документам, этот офис работал как конвейер. От желающих получить регистрацию отбоя не было. Сейчас полицейские устанавливают всех причастных к афере. Ее организатор заключен под стражу. Максим Ларин, Александр Белогуров, Петровка, 38. В Санкт-Петербурге рецидивист напал на 80-летнюю пенсионерку. Он заприметил ее у дома и зашел вместе с ней в подъезд. Свой коварный замысел притворил в жизнь в лифте. Сначала попросил у старушки 3 рубля. Пожилая женщина поспешила помочь парню и достала кошелек. Финал истории в материале нашего корреспондента. Нина Григорьевна – коренная петербурженка. В военные годы она была в концлагере в Литве. Совсем недавно пенсионерку в родном городе ограбили. Женщина возвращалась домой из магазина, зашла в подъезд и встретила там незнакомого мужчину. Я зашла в лифт, а он за мной. Нажимаем на четвертый, я нажимаю на четвертый этаж. И где-то при подъезде к четвертому этажу он мне говорит, три рубля дай. Мне не хватает на жетон никакой. Я говорю, ну, три рубля я, да? Нет вопроса. И в это время лифт открывается. Я открываю кошелек, чтобы достать ему эти три рубля. Он хватает кошелек. В кошельке у Нины Григорьевны было всего 400 рублей. С ними налетчик и скрылся. Пенсионерка пошла в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Уже на следующий день сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний неработающий мужчина, проживающий на соседней от потерпевшей улице. Как выяснилось, раньше задержанный уже не раз был судим за подобные преступления, но жизнь его так ничему не научила. За что задержан? Не знаю. Сказали по подозрению того, что я ограбил кого-то. Теперь налетчику снова грозит тюрьма. За колючую проволоку он может отправиться года на четыре. Анна Ткаченко, Любовь Фомичева, Петровка, 38. Концерт, посвященный 76-й годовщине Победы, провели сотрудники Управления внутренних дел Юго-Западного округа и представители Общественного совета. В самом начале заместитель начальника УВД зачитал ветеранам поздравления от имени министра внутренних дел России Владимира Колокольцева и начальника столичного главка Олега Баранова. Личный состав Министерства внутренних дел свято чтит память солдат, которые внесли свой вклад, вклад в приближение Великой Победы, вписали немеркнущие страницы в родную летопись. Отечество. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго. Гостями праздника стали не только ветераны, но и дети войны, труженики тыла, а также члены их семей. Ветеранов осталось очень мало. Их надо любить, уважать. И самое главное, мы должны как губка их впитывать все те знания, которые они передают нам. Один из гостей праздника – Валентин Петрович Кузнецов. Он родился в Подмосковье. Когда началась война, ему было всего 11. Он попадал под обстрелы. Вместе с односельчанами рыл окопы. Валентин Петрович вспоминает, как встретил День Победы. Мы жили... В деревне и в школу ходили через Яку. Ну, как я подошли, лодочку взяли, а тут на вдруг пальба началась, стрельба, всех солдат, офицеры стреляли. Что такое, что такое? Оказывается, День Победы. Ну, какая тут школа была? В школу не пошли отмечать День Победы. Стали. А у меня на этом все. До встречи.